Lorsque nous avons lancé le projet de fabrication du chocolat, beaucoup de gens ne nous ont pas cru. La plupart se sont moqués de nous. Les gens se disaient que nous étions des fous. Les autochtones, les indigènes, les Africains n'ont pas été encouragés à transformer les produits de rente dans leur propre pays. Le Togo fait partie de ces pays producteurs le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et le pire, c'est qu'au Togo, il n'y a jamais eu une unité qui transforme le cacao produit au Togo en chocolat. Politically active chocolatier Komi Agbako has revolution on the mind. After learning his craft in Italy, he returned to his country of birth to write a new page in its history. His cause is to fight for the poverty-stricken coca farmers, currently weathering historically low prices. The radio relays the bad news from the London Stock Exchange. La Bourse de Londres représente l'Occident, représente ceux qui transforment le cacao. Et jusqu'à ce jour, c'est eux qui décident, c'est les transformateurs de cacao qui décident du prix. Ça m'énerve parce que ce n'est pas à eux de décider du prix. Le prix ne peut, ne peut pas être décidé de l'extérieur. Le prix doit être décidé par les cacaoculteurs qui, eux, ont souffert et qui savent combien de temps ils ont, ils ont passé dans leur champ. Et je ne sais pas si aujourd'hui, nous qui sommes en Afrique ici, nous pouvons aussi décider du, du prix du blé. Ou bien le prix du vin est à 200 francs. Est-ce qu'on a, a la possibilité de faire ça Et c'est ça ce que nous appelons la mondialisation. L'impérialisme, le vrai impérialisme, c'est ça. On, on fait fi de notre réalité. After four years of running their cooperative, Comey and his team have decided to tour the length and breadth of the nation. Their journey will take them 600 kilometers, where they will preach the worth of their land to their fellow countrymen. They have come to villages like this, where no investment has come to tarmac their roads, and where those who produce cocoa have never even tasted chocolate. Cacao. Qu'est-ce que vous faites avec ça Qu'est-ce que ton cacao devient Ok. Ça, c'est quoi C'est un papier, C'est une enveloppe. C'est sous forme de portable. Hein Enveloppe, allô Ok. Il y a quelque chose dedans. Je vais vous faire découvrir ça. C'est quoi ça Chocolat. Mitesia. Amekam du chocolat quoi? Amekam du chocolat quoi? On ne connaît pas le chocolat. Ok. Qui veut goûter? Ok, mime. Ok, mime. Ok, bientôt, mime les gars. Et à Paris, il y a un grand salon que nous appelons le salon de chocolat. Et au salon de chocolat, j'ai présenté ça aux gens. Tout le monde me dit, est-ce que vous connaissez ça Ils disent oui. C'est quoi C'est du chocolat. Et ça, on ne sait pas. Et on se souvient de Et au 
Kokoa be no be e dudo ona kokoa. Wa dudo o du na chocolat. Mi ko do fo fo nyami yi. Fi ko ona chocolat le le Itali. O tu ko gan. O be funo ona mi o so na nyabe enuku yo be tro na to mi. Lo papa jeune fille o lava. Eh 17 ans 18 ans yo la gare hukre. Eh abe o ta lava ya me siame. Voa Nous avons les navets avec moi, nous avons les navets avec moi. Nous avons les cocos. Voilà. Quand tu as les filles, tu as les filles. Quand tu as les filles, tu as les filles. 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 Il est au bé, il est béni bé, au bé, il est là, c'est pris de quoi la coca bé, il est gardé, tiens. Et nous, quand est-ce que nous voulons bien, bé, ni même ni à l'école, ni la dudota, et qu'à côté, ni à l'école, bé. Like the other villagers, Komlan is a cocoa farmer, and back home, he has eleven mouths to feed. Les mis à l'école, et nous les motos. Comlan's plantations lie a few kilometers from the village. It is here, beneath these trees, that the Germans first introduced the coca plant around 140 years ago. In Togo, coca farming provides a livelihood for some 20,000 families, just like Comlan's. Coca farms in Togo are typically small and family run, covering on average about five acres. Komlon and his wife sell their beans through the village cooperative. Foreign companies then buy up the entire region's harvest before it is exported to Europe, the US or China. In the last few months, small-scale producers have been powerless in the face of free-falling prices. From 1,300 francs, i.e. 2 euros per kilo, to half of that. Since the 1980s, IMF-imposed deregulation gave Togo no choice but to sell at the whim of the markets. The village of Akolokuchi has never been more deserving of its name. Translated, it means one must suffer before he eats. In Togo, 60% of the population live under the poverty line. Electricity is a luxury for the majority of cocoa farmers. In small, isolated villages such as this one, 
Sudden, heavy rainfall can change lives in a moment's notice. Problem. In West Africa, the land of cocoa, Togo's operation looks relatively lightweight compared to the farming giants of Ghana and the Ivory Coast. But in the last 50 years, yields have fallen by a third due to a virus known as swollen root. On top of that, the state has failed to offer technical support to its farmers for the past two decades. In order to stay competitive, the cocoa industry is banking on quality over quantity. The Togo has still certain varieties that the other countries don't have, like Amelonado. But, malheureusement, the cacao Le cacao togolais est toujours coté à la bourse de Londres comme les autres cacao. Et l'objectif que nous voulons atteindre, c'est de, de faire du cacao togolais un cacao spécial qui ne doit pas suivre le cours normal au niveau de la bourse, et, mais qui doit être un cacao où on, le prix doit être aussi un prix reconnu, et un prix uh, and pretty special. To justify the premium price, Comey thinks that the country should emphasize its organic nature. He buys from this cooperative, which is still struggling to find its market. This year, only Shokotogo paid a good price. The rest was sold to a Swiss company, which paid the standard rate. The Coco Traders Forum agreed to lower their prices to ensure that their stock was sold. But Comey sees the writing on the wall for the future of the industry. Tous nous sommes baisés par les multinationales qui vous a dit qu'il n'y a pas de preneur de cacao. Je veux que vous enlevez ça dans vos têtes. Il y a toujours et toujours un marché pour le cacao. Mais ceux qui achètent le cacao, ils savent que vous ne pouvez pas garder. Donc ils vont créer un besoin Et quand vous êtes contraint, ils vont le acheter au prix que eux ils veulent. C'est tout le problème. Les multinationales, c'est des gens qui pensent que ils ont la capacité par l'argent peuvent acheter même un pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous pouvez décider si vous pouvez être acheté ou pas. Si les produits dorment trop dans le magasin, c'est ça que j'ai dit. Il y a les intérêts qui coulent sur l'argent qu'on a pris pour acheter les produits. Et finalement, ça devient des dettes au niveau de l'Union. C'est pourquoi, on, du moins, si on vend les produits en conventionnel, on peut au moins retourner l'argent là où on l'a pris. Moi, mais je voudrais le dire de vive voix que nous devons changer de mentalité si nous voulons vraiment réussir. Mais il vous faut seulement souffrir quelque temps et la victoire nous sera donnée. Les acheteurs, ils achètent quoi Les exportateurs, ils exportent quoi Les, les, les transformateurs, ils transforment quoi Qui sont ceux qui produisent le café cacao Mais pourquoi, si c'est vous qui produisez le café cacao, vous ne savez pas que vous-même, vous êtes très important Et si quelqu'un ne vous reconnaît pas, vous le mettez à dehors Mais Moi, je vais vous dire aujourd'hui, même si notre avenir est très petite là, on a de l'avenir. On est d'accord <rires> Traveling from village to village, Comey advocates for the future of his country. The road to victory will be a long one. He must convince people with little purchasing power to buy his chocolate and to take up his struggle. On croit en Afrique que ce qui vient de l'Europe, de l'Asie, de, de l'Occident, c'est ce qui est meilleur. Donc, manger quelque chose du local chez l'Africain ou bien chez le Togolais à, à l'heure actuelle, c'est comme tu n'es pas civilisé. La civilisation, c'est de prendre 
quelque chose qui vient de l'Europe. Et cela n'est pas la faute à qui que ce soit. Cela aussi est dû à notre ignorance. À l'ignorance des Africains qui ne savent pas que on peut quand même leur imposer n'importe quoi. Mais dans le choix de ce qu'ils doivent manger, ils sont responsables. Amboise Caribou is the nationwide representative for the coffee and cocoa producers. He has been at the helm for three years, trying to maintain an optimistic outlook in spite of the difficulties. When the villagers learned that Shokotogo would be visiting them, they decided to receive them in the traditional manner. Qu'est-ce que vous lisez là-bas? Ok. Choco Togo. C'est quoi Choco Togo? Choco Togo, c'est une association ouais. qui a développé à faire les chocolats. Voilà. Mais on a dit pas n'importe quel chocolat, mais le chocolat du Togo. Donc. Si le chocolat est du Togo, alors c'est le Togo là, et c'est le chocolat à qui C'est pour nous Oui C'est pour toi C'est pour toi Like the majority of West African countries, Togo runs a trade deficit, meaning that it buys more from international markets than it sells onto them. And this situation has been getting worse for a number of years. Lorsque nous mangeons les choses qui sont produites chez nous, localement, quelle est l'incidence sur l'économie nationale Ceux qui vont torrifier, ce n'est pas des machines qui torrifient, c'est des hommes qui torrifient. Ils sont payés. Ceux qui vont faire maintenant la mouture et font la pâte, c'est des hommes qui le font. Ils sont payés. Pour faire l'emballage, c'est des hommes qui le font. Ils sont payés. Avant que vous ayez le chocolat, sur toute la chaîne, c'est les hommes qui le font. Ils sont payés. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous sommes plus fiers parce que nous donnons du travail. En, donnant, en créant ce tri-là, il y a beaucoup de familles aujourd'hui, leur vie a changé. Donc, les enfants vont goûter au chocolat chaud et les adultes vont aller prendre leur chocolat là-bas. Chacun a droit à un chocolat. Quand on a entendu parler du chocolat au on a rigolé parce qu'on se posait la question, il est qui d'abord Qu'est-ce qu'il fait il est où Il est né où Moi, j'ai fait longtemps dans la filière et puis jusqu'à la mise en place des organisations de base et autres. Je ne le connaissais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il est. Mais à force qu'on soit ensemble, avoir son ardeur... Bon, c'est un homme qui est très engagé. Ce qui nous intéresse de lui, quand il dit « oui, je vais faire », quand il dit « je m'engage », il s'engage, il a la conviction. Palame, the country's fourth largest town, is also known as Togo's cocoa capital. In this modest building, Shoka Togo completes the first stage of cocoa processing. <laughs> Comey has made women in work a personal priority. Florence Sediyawa is one of the seasonal workers here. As the daughter of a coca farmer, she has no right to her father's estate. Cultural customs are patriarchal, ensuring that only sons inherit land. <laughs> Donc, 
Women remain confined to small time, irregular work. In Togo, salaried employment remains a male preserve. But today, the work of Florence and her colleagues will be valued. They are tasked with husking the coca beans, a job normally carried out abroad once the coca had already been exported. At 42 years old, Florence was finally able to receive her first paycheck. <laughs> In one day, Florence earned 3,500 francs, or just over 5 euros. Thanks to this job, Florence and her husband were able to fulfill a dream of theirs to build their own home. <laughs> They hope that their success will be an inspiration to their daughter. The Nyasinge dynasty has ruled Togo for 50 years, but has failed to revitalize the country, as one third of young people are unemployed and poverty is on the rise in rural areas. This is the result of years of political instability, whilst a negligent agricultural policy has caused great harm to a country where 70% of the population live off the land. In September of 2017, the people took to the streets to demand the resignation of their president, Foray Nyasinye. The people are hungry for change. The pire is when the young Africans quitte Africa. Notre Afrique, notre Afrique, cette Afrique où nous avons tout. Ils quittent ici pour mourir dans la Méditerranée comme des animaux. Et on les traite eh, sur les frontières européennes comme des... Eh, 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 même les poissons sont plus importants qu'eux. Eh, je me dis quand même que eh, c'est vrai que dans certains pays où il y a la guerre, où il y a vraiment la famine, je comprends, mais pas au Togo. Donc si les Togolais abandonnent les champs, abandonnent tous ici pour retourner, je pense que c'est une ignorance. To round off his tour, Comey has chosen a small coca farming village a few kilometers outside of Palime. <laughs> This village, like so many others, is hemorrhaging its young population. By simply demonstrating how chocolate is made, Comey wants to pass on the message that enterprising young people can build a life in this country. Amongst those gathered, 
Koku and Ama want to believe Komi's promise, but their older siblings have already migrated. They live a few kilometers from the village square with their two children, who are still too young to leave the family home. The Togolese diaspora is vast. Almost one quarter of the population lives abroad. In the month of July, many return home to visit their families. <laughs> Today, Coco and Emma are finally reunited with their children after spending many months apart. <laughs> Like many of their generation, Koku's children are turning their backs on cocoa farming. Don't talk about it, I'm not saying you. I'm going to be in 20 years, I'm going to be in 20 years, I'm going to be in 20 years, I'm going to be in 20 years. Donc nous on va se sur la va va be yo wale ka wale ke pli to chala nyama da si be agbele ya no ache yo koku aya aje mano du ke ka sire ga ke be maku si tout le monde part et qui va construire notre pays on a besoin de mains qui doivent reconstruire le pays mais il faut un courage parce que ce n'est pas facile Et moi, j'ai pris la raison de revenir parce qu'il fallait que quelqu'un commence pour que ça donne le courage à d'autres aussi de suivre. After an initially bumpy road, Comey's small co-op has managed to find its feet as Togo prepares to unleash a new generation of inspired entrepreneurs. <laughs>